フロントブレーキはまあまあの結果がだんだん出てきて、はい、実は本人的にはめちゃ嬉しいめちゃ嬉しい<笑>今度はもう一個ありますねリアブレーキ、はいえー、まあリアブレーキというと、はい、例えば人によっては使ってないとかうどうせ前のめりして後ろのタイヤから荷重が抜けるから、はい、あんまり実は効かないしでまあ言ってみれば怖いそうですねなんかそういう経験ありますかう一回この聞いてるのかわからなくてグッて踏んだ時にロックしたロックロック仕掛けて、うん、めっちゃヒヤッとしたことがあって、うん、フロントと比べてリアがこうフロントの方は聞いたらすぐわかるじゃないですかだけどリアが聞いてるのか聞いてないのかみたいなじわーっと聞くからこうどの程度の力加減で踏んだらいいのかとか,か、うん、ってことはさそういう、はいあのまあ、今は ABS ついてると、はい、ロックはしないまでも、はい、でも。聞くんだか聞かないんだかわかんない、はい、と当てにならないから使いたくない人が増えちゃうんだよね。はいうんうん、でじゃあね前のブレーキフロントブレーキもそうだったけど、はい、なんで力加減がわかりにくいんだろう。なんで？うん。なんで？ねというのをまた<笑>、はい、いつものちゃんと、はい、なぜからきちんとクリアしましょう。いつも根本さんのなぜ難しい<笑>難しい<笑>言われちゃったよ<笑>さあ、はい、では、はい、なぜ力の加減がわからないのだろうっていうのを、はい、ねあのー、リアブレーキじゃあ自分で踏んでみてくださいはいどこが遊びでここかな、うんまあ、そこは完全に遊びだけどどっからじゃあ,あマスターシリンダーさっきのあの油圧がかかるとこ、はい、どこからがわかる？あ、ここですね。うん、でもなんかよくわかんないよね。うん、ここですね。ここだけど、うん、こんなにたくさんストロークしてるけど強くなってるのか弱くなってるのか,か、うん。今ここに集中してるからなんとなくここかなってわかる、うんまあ。でも,でも、はい、強弱がわかんないよね。はい、わかんない。わかんないですね。で、簡単に言うと、はい、ね今つま先に、はい。つま先にペダルだから、はい、つま先に力を入れてますよね。はい、と実はここここのね、はい、スチーフマズのところの力が抜けてるんだよ、はい、ギュッと踏めば踏むほどほらこんなこここはもう浮き加減じゃん、はい、浮き加減だね自分で元に戻してこうやって普通に乗ってるのからだから浮き加減でしょ、うんはいね、極論に言うと極論に言うと、はい、大,大げさにやると、はい、ブレーキを踏んじゃうとそうそういうことだよね。ねはいあなたは車を運転しますよね、はい、自動車のブレーキを、はい、かかとを床から離してブレーキ踏んだらどうなるどこまで踏んだらいいかわからないです、うん、急にキュンと切れてしまうよねそうですね視点がない、うん、今同じだよね、はい、やってこれがもし浮いてたら視点がない、うんうんうん、それはわかるわけないじゃないですかねわかるわけないから急にロックしたりとか、はい、どっちかしかなくなっちゃうんだね、うんつまり視点を作ればいいってことですねそうですかかとをステップに乗っけてくださいここそうそうでそこから、はい、もうこれやらないけど、はい、ここでペダル踏んでみてほらほら遊びから全部わかるじゃない強弱もわかるよねわかりますわかるよね視点があるから絶対に、はいはい、普通に踏んでみてステップ真ん中で、うん、この時に、はい、ここが浮かないように、はいブレーキをかけるときに実はちょっと軽くこのくるぶしあたりでステップをちょっと上から強くちょっと踏む、はいうん、そうそうそうほらそうするとこんだけ出るあ,あここが視点になるんで、うんうん、さっきの言ったら何この状態がここで作られてる感じです、うんうん、ああ本当ださっきまでのはここのね、ス,テッップからステップからこう、うん、足が浮き加減でそうふわふわしてるんですけど今こっちに力を意識的に入れることによってここに視点ができてステップとここがあの一体っていうかステップに固定されてる感じでであのペダルを踏んでる感覚がリアルに伝わってきますね伝わりやすくなってるんで、うん、で強弱がちゃんと分かるはい、うんもう今で ABS 半分少しかかってるもんあ、ほんまですか、うんえー、止
止まれてますね。全然止まれてる。<笑>止まれてますね、これ。あの、踏んでる感覚が。わかります。あ、自分今踏んでるんだなっていう。で、実は。はい。ちゃんと。ブレーキ弱めてんだよ。あ、A. B. S. だっつって。あ、かかるみたいな感じ。そう、弱めてるから。エービスかかりっぱなしにならないじゃんちゃんと本能的にで今までだと何かあったらブレーキ離してたよねそうですね力加減がわからないから今までやったらこのガッて何かなった時にびっくりして離してましたけど今力加減が分かってるからこう ABS 作動しかけてもあここまでだったらいけるっていうのが無意識のうちにわ<笑>かるようになってきましたすげえこと言い出したぞ<笑>いや自分,自分がやっててやり方やりますマジですよ<笑>マジオーバーにやってるとかじゃなくてもう本人今ブレーキが楽しくてしょうがないんだよね間違いなく。ね、すごいあの速度でスッて止まれるんですね,ねしかもオートバイがこうなってないじゃん、はい、なってない、ね、言葉変えるとこうやるとこのままこうなってるよね、うんうんうんうん、両方沈んでるでしょ軽くいやーすごいなめちゃめちゃ安定しててあの速度で入るのちょっと怖かったんですけど<笑>怖かったけどすごいって止まブレーキ面白くなってきてるじゃん面白くなってきましたやたらかけてしまいそう、うん、というぐらい、はい、最初に言ったように楽しくなってくると、はい、ちゃんと自信につながるし大事なことは、はい、怖くない、はい、だよね間違いなくはい、はい、そうです、はい、あの繰り返しやることですね<笑>、うん、あのただね、はい、練習というのはやみくもにやらずに、はい、いろんな条件あるから、はい、いろんな条件が違うところでやることが大事だからね、うんうんいろんなパターンでやって自分の感覚で覚えるそうですそうですいや面白いですね<笑>分かると面白いです理屈は嫌、うんうん、だって言ってたけど、はい、<笑>でもこうやったらああなるがやっぱり分かった方が結果、はい、あ違うって分かるよね、うんはい、で違うのが何遍やっても変わらないって分かると、うんうん、もうこれは本当にこうなんだって分かるじゃないですか、はいだから今どんどんできてるよね。変化がないでしょ。うんはい、で、それはなぜかというと、さっき最初に説明した、はい、ちょっと難しいけどあの理屈で動いてるからです。うんうんうん、だからブレない。理屈がわかると安心するんで、うん、なんか自分の行動に自信持ってこう運転できます。そうですね。うん、ということなんで、はいえー、まあもちろんね、これであんまいい気になってスピード出しちゃまずいよ。<笑>はい。うん、でもある程度こういうことができるって分かってると。うんあんまり考えたくないけどもし何か飛び出したりとか何かの時に、はいね、今までだとうわーどうしようガシャーンかもしれなかったのが、はい、ちゃんと止まれる、うん、この違いになるんで、はい、やっぱりその心構えオトバイだからね、はい、楽しい楽しいだけじゃなくていつリスク来るか分かんないから、うん、そういうことも踏ま,踏まえて、はい、ちゃんと性格の操作を常に、はい、で習慣づければ意識しなくてもやるんだよ。うんはい、そううですね、うん、今はまだまだだだだこうだぞあーだぞって思ってるけど<笑>これはブレーキだって毎日どんなかけるいやもう数えられないぐらいかけるねということが全部それになってれば、はい、はもう身についちゃうじゃないですかじゃ意識的にそ,そこをブレーキのかけ方とか迷ってる人はそういうのを意識して繰り返しやるってことそうですね、はい、ぜひぜひね、はい、取り入れたら絶対違うでしょだって違いますやってみてください<笑>大成功<笑>はいよかったよかった